హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరైతే ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఈరోజు మనం బొంబాయి చట్నీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము దానికన్నా ముందు ఇంతవరకు నా ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ కనుక చేసుకోకపోతే ఆరోగ్య మస్తు తెలుగు వీడియోస్ అని టైప్ చేస్తే నా ఛానల్ వస్తుంది దాంట్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందు ఒక బాండి పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ నూనె వేసుకొని హీట్ అయిన తర్వాత ఒక స్పూను జీలకర్ర ఒక స్పూను ఆవాలు ఒక స్పూను మినప్పప్పు ఒక స్పూను పచ్చిపప్పు అన్నీ వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి గోల్డెన్ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలి తర్వాత ఒక ఎండు మిరపకాయ ఇట్లా తుంచి వేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఈ చట్నీ చాలా బాగుండిద్దండి ఉప్మాలోకి దోశలోకి చాలా బాగుండిద్ది మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి తర్వాత ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయలు చిన్న చిన్నవిగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి అలాగే ఉల్లిపాయి పెద్దదైతే ఒకటి చిన్నదైతే రెండు వేసుకోండి ఇట్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా బాగా వేయించుకోవాలన్నమాట ఇట్లా కొంచెం వేగిన తరువాత చింతపండు నానబెట్టుకొని ఇట్లా మనం నీళ్ళ నీళ్ళగా పలుచగా పిండుకోవాలండి చింతపండు రసాన్ని చిక్కగా ఉండకూడదు బాగా పలుచగా ఉండాలన్నమాట నేనైతే నిమ్మకాయ ఎంత సైజు తీసుకొని బాగా పలుచగా పిండుకున్నానండి తర్వాత మనకు పులుపు సరిపడినంత నీళ్లు పోసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత కొంచెం ఉప్పు ఒక స్పూను కారం ఇట్లా వేసేసుకొని బాగా కలబెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక స్పూను చక్కెర కూడా వేసుకోవాలి వేసుకొని బాగా మరిగించుకోవాలన్నమాట తర్వాత కొంచెం పసుపు ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా మరిగించుకొని బాగా ఉడకాలన్నమాట చింతపండు రసం అంతా ఈ కారము పులుపు అన్నీ దాన్ని పట్టాలి అప్పుడే మనకి రుచి వస్తుంది తర్వాత ఈలోపు మనము ఒక బౌల్లో నేను ఒక మూడు స్పూనుల దాకా శనగపిండి తీసుకున్నానండి ఈ శనగపిండిలో తగినంత నీళ్ళు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఎటువంటి లమ్స్ కానీ ఉండలు కానీ ఏమీ లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈలోపు అది ఉడికిందో లేదో చూసుకొని బాగా ఉడకాలి ఇట్లా చూసారు కదా ఈ రకంగా బాగా తె తెరలాలన్నమాట అప్పుడే మనకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇవన్నీ బాగా ఉడుకుతాయి అన్నమాట అప్పుడే మంచి రుచినిస్తుంది చింతపండు కూడా బాగా ఉడికిద్ది తర్వాత ఉడికిన తర్వాత ఈ శనగ పిండిని వాటర్ ఉంది కదా ఆ వాటర్ని కలుపుకోవాలి చిన్న మంట మీద బాగా ఉడికించుకోవాలి రెండు మూడు నిమిషాల దాకా ఉడికించుకుంటే ఇది చిక్కబడిపోయిద్దండి చిక్కబడిన తర్వాత మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవటమే చాలా రుచిగా ఉండిద్దండి ఇది ఉప్మాలోకి పొంగల్లోకి దోశల్లోకి చాలా బాగుండిద్ది మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం